वेलकम टू माय चैनल स्टाडी उथ सुदीप्त अपन सबा के धन्यवाद चैनल देखार जो फिफ्टी मोस्ट इम्पर्टेंट एम सिक्यू अफ कम्पिटार सायस कम्पिटार सायस गत परीक्षागलते जे समस्त प्रश्नगुल बाछाई करा कि प्रश्न बाछाई करा कि प्रश्न नहीं कम्पिटार सीजटा शुरू कर फर अल कम्पिटेटिव एक्साम एंड स्कूल स्टूडेंट जरा अनेक स्कूले चालू आज कम्पिटार क्लस फाइव थे एट पर्त ताओ कर् प्रश्नगुल शुने अनेक तकार आरम्भ कर प्रथम स्लैडी हुईच कान्ट्री इनभेंटेड फार्स्ट दैंडमेड क्योंकुलेटर को देश पृथ्वी प्रथम हैंडमेड क्योंकुलेटर हस्तचालित तो क्योंकुलेटर आविष्कार कर देश अपशन ए राशिया अपशन बी जपान अपशन सी चायना अपशन डी इंडिया द कारेक्ट अपशन इज अपन सी चायना चायना ही प्रथम गणकंत्र हस्तचालित तो गणकंत्री आविष्कार आविष्कृत हो ख्रीटपूर्व पांच बचर आगे टू ह्वाट इज देम अफ फार्ष्ट हैंडमेड क्योंकुलेटर मेशिन येम हैंडमेड मैं हस्तचालित क्योंकुलेटर ये मेशिन की आविष्कृत हो चायना चीने आविष्कृत हो तर नाम कि अपशन ए एवक अपशन बी सरोवन अपशन सी पासके लाइन अपशन डी नान अफ दैब द कारेक्ट अपशन इज अपन ए अबाक अबाक जंत्रटाई प्रथम आविष्कृत हो गणकंत्र हिसाब से हस्तचालित चीन देश सरवान हे अनेक कि दिन पर जपान जो हस्तचालित जो मेशिन की आविष्कृत हो गणना करार जो तर नाम हे सरवान पासके लाइन अनेक पर आविष्कृत हो पासकेल तैरी कि सब चे आगे आविष्कृत हो हैंडमेड मेशिन हे अबाक दबाक इज अ डिवाइस कम्पोज अफ ए उड दैट स्लाइड अलंग रड एक रडर ऊपर कतगुल चाकती हिसाब से थकत गोल गोल जे रम बला थे और जिन थे काटर जो दंडटी थे से फ्रेम आकारे थे फ्रेम मध्य विभिन्न रडगुलो थे रडर मध्य बालार मतन ये जिनगूल ढोकान थे एंड अबाक इज अ डिवाइस कम्पोज अफ ए उड दैट स्लाइड अलंग रडस हुईच फिट इन टू ए फ्रेम In ancient time, the abacus was used as a calculator. It aided in performing mathematical process. माने जैसे हम उस तो अंकित जी भी विभिन्न प्रोसेस गुलो सही गुलो करा हो तो जोग बियोग, लाई काउंटिंग, गणना करा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एवं मल्टीप्लिकेशन ये काज गुली ये abacus से साझे करा जाए। अखुनो अनेक जगह तो abacus चालू आचे। अखुनो चालू आचे abacus. Who is the who is called the father of computer? Computer is John Locke. It is a very important question. It is a very popular question. Option A, Herman Hollerith. Option C, B, Pascal. Option C, Charles Babbage. Option D, Leibniz. The correct option is option C, Charles Babbage. Ke computer is John Locke. Charles Babbage is called the father of computer. Charles Babbage's differential engine was the first device ever to calculate and print mechanical table. तले ये differential engine आविष्कार करे चिलन तीनी प्रथमे। किन्तु तीनी ताके father of computer बोला है एक टी उन्नो जिनी आविष्कार करा जन्नो पढ़े आज ची। What was the name of the scientist who used punch cards first? कौन बोइगनेक punch card कम्पिटारे व्यवहार करपशन ए हरमान हलरित अपशन बी लेवनिज अपशन सी चार्ल्स बैबेज अपशन डी पासक द कारेक्ट अपशन इज अपन ए हरमान हलरित हरमान हलरित अमेरिकार एक वैज्ञानिक छे अठारोश नब्बे ख्रीटाब्दे जे जनगणना हो आठरोश नब्बे ख्रीटाब्द अनेक बस आगे जो जनगणना हो समय पांच कार्ड टी यूज कर मेमोरि हिसाब से द स्टैंडार्ड 
punch cut originally is invented by Herman Hollerith. Punch cut was adopted for use in 1890 census. America is a John Gonona Summer, Hollerith, Eti Abiska Korechilen, Punch cut. Akoneti Ochul, Akone the Honor Machina Cholena. Which is why is Charles Babbage called the father of computer? Charles Babbage ke kano bola hai computer jano. Ki abisar kore chilen taaj jono taake bola hai computer jano. Option A invented analytical engine. Option B invented differential engine. Option C invented Univac one. Option D none of the above. Tar ei tinter modde kunti tini abisar kora jono father of computer bola hai computer jano bola hai. তাহলে এইটা অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন এইটা আবিষ্কার করার জন্য তাকে চার্লস ব্যাবেজ কে কম্পিউটারের জনক বলা হয় ইনভেন্টেড অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন আবিষ্কারের জন্য কম্পিউটারের জনক বলা হয় চার্লস ব্যাবেজ কে চার্লস ব্যাবেজ ওয়াজ কনসিডারড টু বি দা फादर অফ কম্পিউটার আফটার হিজ কনসেপ্ট এন্ড দেন লেটার দা ইনভেনশন অফ দা অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন ইন 18 33 সালে তিনি যে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামক যে যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন বর্তমান যুগে যে ক্যালকুলেটর এই যে কম্পিউটার আমরা ইউজ করি ব্যবহার করি সেইগুলোর সাথে অনেক মিল আছে সেইজন্যই তাকে বলা হয় যে फादर অফ কম্পিউটার যদিও আর্কিটেকচারটা আলাদা হয়ে গেছে এবং দা ফলোইং হুইচ ওয়ান ইজ আউটপুট ডিভাইস এই নিচের গুলোর মধ্যে কোনগুলো হচ্ছে output device quantity output device which one is output device option a keyboard option b pen drive option c light pen option d sound box tale e bhitore keyboard pen drive light pen sound box er moddhe output device hocche sound box sound box er sahaje je shobdo shobdo jeta beri ache bad baki shob guli hocche input device sound box e hocche output device jar moddhe me shobdo ta beri ache चाह अपना एक तो सब्सक्राइब कर बैन चैनल टिके सब्सक्राइब कर बैन एवं अपना के ये चैनल टी देखा जन्नो अनेक धन्नो मत सवाई के जाना चाह एवं द फॉलोइंग व्हिच वन इज इनपुट डिवाइस ये नीचे गुलर मुद्दे कौन गुलो इनपुट डिवाइस इसे भाई अपना धोरे रखी इनपुट डिवाइस काके बोला हुआ चाह जार माध्यम दिए সেই যন্ত্রগুলিকে ইনপুট ডিভাইস বলে আর যা যে যন্ত্রসমূহের মাধ্যমে কম্পিউটার থেকে বিভিন্ন তথ্য আমরা বার করে আনতে পারি বা প্রিন্টার প্রিন্টারের সাহায্যে বা মনিটরের সাহায্যে দেখতে পাই সেগুলো হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস তাহলে ইনপুট ডিভাইস যার মাধ্যম দিয়ে আমরা কোনো কমান্ড বা তথ্যকে কম্পিউটারের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারি তাহলে এখানে দেখি যে এমং দা ফলোইং হুইচ ওয়ান ইজ দা ইনপুট ডিভাইস তাহলে ইনপুট ডিভাইস কি আছে এর মধ্যে আমি দেখি মনিটর कीबोर्ड प्रिंटर मनिटर दिए देखा जाए प्रिंटार प्रिंटार दिए प्रिंट आउट ना जाए साउंड बक्स दिए शब्द शुने आउटपुट डिवाइस एक आगे ही बोल ते पड़े थे अपशन बी कीबोर्ड हे यो मध्य एकम्र इनपुट डिवाइस बद बाकी सबग आउटपुट डिवाइस उदिन द कीबोर्ड हुईच वन इज द लार्जेस्ट की बज य प्रश्न क्योंकि बार बार आ যে কিবোর্ডে যে অনেকগুলি কি থাকে তার তার মধ্যে সাইজে সবথেকে বড় কি কোনটি সাইজের দিক দিয়ে অপশনগুলো দেখে নেব অপশনগুলো হচ্ছে অপশন এ এন্টার কি অপশন বি স্পেশাল কি অপশন সি ফাংশন কি মানে এফ ওয়ান থেকে এফ টুয়েলভ পর্যন্ত ফাংশন কি অপশন ডি স্পেস বার তা কারেক্ট অপশন ই স্পেস দা স্পেস বারটি সবথেকে বড় কি এটি লম্বা টাইপের হয় নিচের দিকে থাকে সবাই তোমরা দেখেছ সেটাই হচ্ছে सब थे बड़ो सैजे की बोर्डे वैकुआम टीव वज यूज इन हुईथ जेनारेशन अफ कम्पिटार प्रजन्म कम्पिटारे प्रथम भैकुआम टीव य टेक्नोलॉजी व्यवहार कर प्रजुक्ति व्यवहार कर अपशन ए फार्स्ट जेनारेशन अफ कम्पिटार अपशन बी सेकेंड जेनारेशन अफ कम्पिटार अपशन सी थार्ड जेनारेशन अफ कम्पिटार अपशन डी फोर्थ जेनारेशन अफ कम्पिटार द कारेक्ट अपशन इज अपन ए फार्स्ट जेनारेशन अफ कम्पिटारे वैकुआम ट्यूब व्यवहार कर फार्स्ट जेनारेशन अफ कम्पिटारे वैकुआम ट्यूब व्यवहार कर नेक्स्ट भिएलएसआई टेक्नोलॉजी इज यूज इन हुईच जेनारेशन अफ कम्पिटार प्रजन्म कम्पिटारे 
VLSI এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছিল কোন প্রজন্মের কম্পিউটারে VLSI প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল অপশনগুলো আমরা দেখে নেব অপশন এ ফার্স্ট জেনারেশন অফ কম্পিউটার অপশন বি সেকেন্ড জেনারেশন অফ কম্পিউটার অপশন সি থার্ড জেনারেশন অফ কম্পিউটার অপশন ডি ফোর্থ জেনারেশন অফ কম্পিউটার এটা ব্যবহার করা হয়েছিল অপশন ডি ফোর্থ জেনারেশন অফ কম্পিউটার আমরা যে জেনারেশনে এখন কম্পিউটারগুলো করছি এগুলো কিন্তু ফোর্থ জেনারেশনের কম্পিউটার আগামী দিনে ফিফথ জেনারেশন অফ কম্পিউটার আসবে সেইগুলোতে তাহলে এখন যে ফোর্থ জেনারেশন অফ কম্পিউটারে ভিএলএসআই টেকনোলজি আর যেটা আগামী দিনে আসবে সেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে তাহলে ভিএলএসআই ফোর্থ জেনারেশন অফ কম্পিউটার চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয় হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ ভিএলএসআই হ্যাঁ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে ভিএলএসআই এর সম্পূর্ণ কথাটি কি অপশন এ ভেরি লার্জ স্কেল ইনফরমেশন সার্কিট ভেরি লো স্কেল ইন্টেলিজেন্স সার্কিট ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট অপশন ডি নান অফ দ্য অ্যাব কারেক্ট অপশন ইজ অপশন সি ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ভিএলএসআই এর সম্পূর্ণ কথাটি হলো ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ সিপিউ সিপিউ এর সম্পূর্ণ কথাটি কি অপশন এ সেন্ট্রাল পাওয়ার ইউনিট অপশন বি সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট অপশন সি কন্ট্রোল প্রসেসিং ইউনিট অপশন ডি নান অফ দ্য কারেক্ট অপশন ইজ অপশন বি সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট হুইচ পার্ট অফ কম্পিউটার ইজ কল দ্য ব্রেন অফ কম্পিউটার কম্পিউটারে কোন অংশকে তার মস্তিষ্ক বলা হয় কম্পিউটারে মস্তিষ্ক বলা হয় অপশন এ সিপিউ অপশন বি এল ইউ অপশন সি রম অপশন ডি র্যাম দ্য কারেক্ট অপশন ইজ অপশন এ সিপিউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটকেই সিপিউটাকেই বলা হয় কম্পিউটারে মস্তিষ্ক কারণ এটাই আসল জিনিস এইখানে প্রসেসিংটা হয় গাণিতিক যে সমস্ত কাজগুলো এই সিপিউ এর মধ্যেই হয় এছাড়াও কম্পারিজনের ব্যাপারটা তুলনামূলক ব্যাপার যেটা সেটাও সিপিউ এর মধ্যে হয় তার মানে সিপিউ ছাড়া কম্পিউটার কোনো মানেই হয় না যেমন ব্রেন ছাড়া মানুষ সেরকম সিপিউ ছাড়া কম্পিউটার আচ্ছা একটু আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন যারা এখনও করেননি সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি এতে আগামী দিনে আরও ভালো নতুন ধরনের ভিডিও নিয়ে আসতে পারা যাবে আগামী হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ এ ভোলাটাইল মেমোরি কোন মেমোরিকে নিচের ভেতরে নিচে যে দেওয়া আছে তার ভেতরে কোনটি ভোলাটাইল মানে হচ্ছে উদ্বাহী মেমোরি মেমোরি যতক্ষণ কার ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই আছে ততক্ষণই তার ভেতরে সঞ্চয় ক্ষমতা থাকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে যেই ইলেকট্রিসিটি চলে যায় বা সেভ না করে যদি কম্পিউটারটা বন্ধ করে দিই তাহলে সেই সমস্ত স্মৃতিগুলি বা ডেটাগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেইগুলোকে বলা হচ্ছে ভোলাটাইল বা উদ্বাহী মেমোরি বাংলায় উদ্বাহী মেমোরি বলে অপশন এ পেন ড্রাইভ অপশন ডি বি হার্ড ডিস্ক অপশন সি রম অপশন ডি র্যাম কারেক্ট অপশন ইজ অপশন ডি র্যাম র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরি এই র্যান্ডাম অ্যাক্সেস মেমোরিকেই ভোলাটাইল মেমোরি বলা হয় উদ্বাহী মেমোরি বলা হয় কারণ এটা যতক্ষণ বিদ্যুৎ চলছে তার ভেতরে যদি কোনো সেভ না করি তাহলে সেই জিনিসগুলিকে আর ফেরত পাওয়া যায় না যদি অফ করে দিই বা পাওয়ার কাট হয়ে যায় তাহলে সেইগুলিকে আর ফেরত পাওয়া যায় না হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ প্রাইমারি মেমোরি এর ভেতরে কোনটা হুইচ ওয়ান ইজ প্রাইমারি মেমোরি তাহলে এইখানে হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরি তাহলে মেমোরিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে একটা হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরি আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি মেমোরি প্রাইমারি মেমোরি হচ্ছে র্যাম ও রম যেটি কম্পিউটারের বোর্ডের মধ্যে লাগানো থাকে প্রাইমারি মেমোরি এবং এই সেকেন্ডারি মেমোরি যেগুলো ডিটাচেবল তার মানে কম্পিউটার থেকে আমরা এই কোনো কিছু তথ্য নিয়ে আবার একটা অন্য কম্পিউটারে গিয়ে সেখানে আমরা কাজ করতে পারি সেই তথ্যগুলোকে নিয়ে তা যার মাধ্যম দিয়ে এটাকে নিয়ে যাচ্ছি সেই সমস্ত যন্ত্রগুলোকে আমরা সেকেন্ডারি মেমোরি বলে যেমন আমরা ফোন ব্যবহার করি মেমোরি কার্ড ব্যবহার করি ফোনের মধ্যে সেকেন্ডারি মেমোরি এই যে পেন ড্রাইভ সেকেন্ডারি মেমোরি হার্ড ডিস্ককে খুলে নিয়ে অন্য জায়গায় ইউজ করা যায় বা রিমুয়েবল হার্ড ডিস্ক এখন পাওয়া যাচ্ছে হুইচ ওয়ান ইজ প্রাইমারি মেমোরি অপশান এ এর মধ্যে একমাত্র পড়ে রয়েছে র্যাম র্যামই হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরি র্যাম এবং রম একে প্রাইমারি মেমোরি সিডিতে কোনো কিছু জিনিস ছবি দেখে আমরা সিডিটাকে অন্য কম্পিউটারে নিয়ে গিয়ে চালাতে পারি কিন্তু র্যামকে আমরা পারবো না 
মেন বোর্ড থেকে সরিয়ে নিতে তাহলে কম্পিউটারটাই চলবে না হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ অপটিক্যাল স্টোরেজ আচ্ছা অপটিক্যাল স্টোরেজ অপশান এ পেন ড্রাইভ অপশান বি হার্ড ডিস্ক অপশান সি সিডি রম অপশান ডি র্যাম আচ্ছা এখানে অপটিক্যাল স্টোরেজ বলতে যে জিনিসটাকে বোঝানো হচ্ছে কারেক্ট অপশান ইজ অপশান ডি সিডি রম সেটা হচ্ছে সিডি রম সিডি মিনস কম্প্যাক্ট ডিস্ক কম্প্যাক্ট ডিস্কের এক দিকটা একটা প্লেট একটা সাইডে শাইনিং পার্ট থাকে চকচকে থাকে কম সিডি সিডিতে একটা পার্ট চকচকে থাকে তাহলে সেই সিডিতে কি বলা সিডিতে আলো ফেলা হয় ইনফ্রারেড আলো ফেলে সেই সিডি থেকে তথ্যগুলোকে আমরা কম্পিউটারে পড়তে পারি হ্যাঁ আগেকার দিনে ব্যবহার করা হয় এখনও অনেক জায়গাতে সিডি ব্যবহার করা হয় তাহলে এটাকে অপটিক্যাল ডিস্ক বলা হয় হ্যাঁ এখানে আলোর সাহায্যে ওই শাইনিং পার্টে লেখাগুলোকে পড়ে লেখাগুলো পড়ে বা কোনো ছবি থাকলে সেই ছবি বা কোনো ভিডিও থাকলে সেই ভিডিওতে আমরা দেখতে পারি এই জন্য এটাকে অপটিক্যাল স্টোরেজ বলা হয় তাহলে সিডি রম কম্প্যাক্ট ডিস্ক রিড অনলি মেমোরি এইটা কিন্তু কম্প্যাক্ট ডিস্কের এটা হচ্ছে অপটিক্যাল স্টোরেজের উদাহরণ খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ ম্যাগনেটিক স্টোরেজ ঠিক আরেকটিভাবে উদাহরণ হচ্ছে ম্যাগনেটিক স্টোরেজ অপশান এ পেন ড্রাইভ অপশান বি হার্ড ডিস্ক অপশান সি সিডি রম অপশান ডি র্যাম আচ্ছা কারেক্ট অপশান ইজ অপশান বি হার্ড ডিস্ক হার্ড ডিস্ককে কিন্তু ম্যাগনেটিক স্টোরেজ বলা হয় বা ম্যাগনেটিক মেমোরি বলা হয় কারণ কি অনেকগুলো প্যালেট এগুলোকে প্যালেট বলে অনেকগুলি প্যালেট নিয়ে একটি হার্ড ডিস্ক তৈরি হয় হার্ড ডিস্কের যে শক্ত কাভারটা আমরা দেখতে পাই তার ভেতরে প্লাস্টিকের অনেকগুলি প্যালেট থাকে একটা স্পিন্ডেল থাকে মাঝখানে তার সেই স্পিন্ডেলটাকে মাঝখানে রেখে সে প্যালেটগুলো ঘুরতে পারে এবং একটা রিড হেড ওখানে থাকে যাতে ওরা পড়তে পারে আর যে এই যে হার্ড ডিস্কের প্যালেটগুলো সেইগুলো কিন্তু এক রকমের ধাতুর প্রলেপ থাকে যাতে ম্যাগনেটাইজ করা যায় ও এইগুলোকে তথ্যগুলোকে সেই জন্য একটি ধাতুর প্রলেপ থাকে ম্যাগনেটিক ধাতুর প্রলেপ চৌম্বকীয় ধাতুর প্রলেপ থাকে সেই জন্য একে বলা হয় ম্যাগনেটিক স্টোরেজ ডিভাইস তাহলে হার্ড ডিস্ককে আমরা যেটা বাস্কু হিসেবে দেখি সেটি কিন্তু ম্যাগনেটিক স্টোরেজ ডিভাইসের মধ্যে পড়ে হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস একটু আগেই বললাম সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইসের কথা অপশান এ পেন ড্রাইভ অপশান বি হার্ড ডিস্ক অপশান সি সিডি রম অপশান ডি অল আর অল অফ দ্য অ্যাভাব এই সবগুলোই কিন্তু সেকেন্ডারি মেমোরি তাই তো অল অফ দ্য অ্যাভাব কারণ এই সবগুলোকে কম্পিউটার থেকে খুলে নিয়ে অন্য জায়গায় দেখা যায় পেন ড্রাইভ তো অবশ্যই তোমরা জানো এক কম্পিউটার থেকে অপর কম্পিউটারে তথ্য বা ছবি নিয়ে যেতে হয় সিডি রম তো তোমরা একটু আগে বললাম সিডি রম একটা কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারেও দেখানো যায় হার্ড ডিস্কও তাই খুলে নিয়ে আবার অন্য জায়গায় এখন রিউয়েল হার্ড ডিস্ক বালা বেরিয়ে গেছে মানে পেন ড্রাইভের মতনই ইউএসবি পোর্টে লাগিয়ে খানিক্ষণ চালিয়ে আবার তথ্যগুলো নিয়ে অন্য জায়গায় অন্য কম্পিউটারে কাজ করা যায় তাহলে এই সবগুলোই কিন্তু সেকেন্ডারি মেমোরি সেই জন্য অল অফ দ্য আর কারেক্ট আনসার হুইচ ইজ দ্য ইউনিট অফ কম্পিউটার মেমোরি আচ্ছা কম্পিউটারের যে সঞ্চয় ক্ষমতা তার এককটি কি অপশান এ বিটস অপশান বি বাইট অপশান সি নেবল অপশান ডি নান অফ দ্য দ্য কারেক্ট অপশান ইজ অপশান বি বাইট বাইট কে কম্পিউটারের মেমোরি বলা হয় বাইট আটটা বিট নিয়ে এইট বিটস আটটা বিট নিয়ে একটা বাইট তৈরি হয় আর চারটে বিট নিয়ে একটা নেবল তৈরি হয় কিন্তু বাইটকেই প্রাথমিক একক বলা হয় বাইটকে কম্পিউটারের মেমোরি প্রাথমিক একক বলা হয় এছাড়া আছে কিলো বাইট মেগা বাইট গিগা বাইট তোমরা জিবি শুনে থাকবে গিগা বাইট তাহলে এইগুলো হচ্ছে বড় বড় সমস্ত একক বাইট হচ্ছে কম্পিউটারের একবারে মূল একক এইট বিটসে এইট বিটে একটা বাইট তৈরি হয় হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ এএল ইউ এএল ইউ এর সম্পূর্ণ কথাটি কি দেখে নেব অপশান এ অল লজিক ইউনিট অপশান বি অ্যারাথমেটিক অ্যান্ড লজিক ইউনিট অপশান সি অ্যারাথমেটিক অ্যান্ড অ্যারাথমেটিক অ্যান্ড অপশান হচ্ছে অপশান বি অ্যারাথমেটিক অ্যান্ড লং ইউনিট অপশান সি অ্যারাথমেটিক অ্যান্ড লজিক ইউনিট অপশান ডি নান অফ দ্য নান অফ দ্য অ্যাভাব দ্য কারেক্ট অপশান ইজ অপশান সি অ্যারাথমেটিক অ্যান্ড লজিক ইউনিট একটু আগে সিপিইউ এর ফাংশনে আমরা পড়েছি যে অ্যারাথমেটিক যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের কাজ এবং লজিক হ্যাঁ 
ট্রু অর ফলস নো অর ইয়েস এই ধরনের লজিকগুলো ইফ এই ধরনের লজিকের যে কাজগুলো করা হয় সেটাও কিন্তু এলু সেটারই ফুলফর্ম হচ্ছে এলু যে অংশে করা হয় কম্পিউটারে সিপিউ যে অংশে করা হয় সেটাকে বলা হয় অ্যারেথমেটিক এবং লজিক ইউনিট দ্য ডিফারেন্ট পার্ট অফ সিপিউ আর সিপিউ এর ভাগগুলি কি আছে কার্যকরী ভাগগুলি ডিফারেন্ট পার্টস আর অপশান এ মেমোরি ইউনিট একটা সঞ্চয় ক্ষমতা থাকে সিপিউ এর মধ্যে র্যাম রম অপশান বি কন্ট্রোল ইউনিট কন্ট্রোল ইউনিট থাকে সিপিউ এর মধ্যে অপশান সি একটু আগে যেটা আমরা পড়লাম অ্যারেথমেটিক অ্যান্ড লজিক ইউনিট তুলনামূলক এবং যোগ বিয়োগ গুণমা করার জন্য এই তিনটি ইউনিটই কিন্তু সিপিউ এর মধ্যে থাকে তাহলে কারেক্ট অপশান ইজ অপশান ডি অল অব দ্য অ্যাভাব ইউনিটস তাহলে সেই তিনটি ইউনিট নিয়েই কিন্তু সিপিইউ তৈরি হয় সেই জন্যই সবগুলোই ঠিক তিনটি ইউনিট হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ ও এম আর ও এম আর এর সম্পূর্ণ কথাটি কি অপশান এ অপটিক্যাল মার্ক রিডার অপশান বি অপটিক্যাল মাস রিডার অপশান সি অপশনাল মার্ক রিডার অপশান ডি অপটিক্যাল মার্ক রেকর্ডার দ্য কারেক্ট অপশান ইজ অপশান এ অপটিক্যাল মার্ক রিডার আচ্ছা এই ও এম আর অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ইনপুট হিসেবে কাজ করে এখন বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ও এম আর সিটে তার উত্তরটা দিতে হয় এবিসিডি থাকে তার মধ্যে যেটা কারেক্ট আনসার যেমন এই এইগুলো দেখছো এটা এটা কারেক্ট আনসার এখানে আনসারের একটা পেজ থাকে সেই পেজটাকে ও এম আর শিট বলা হয় সেই পেজে যদি এটা রাইট অ্যান্সারের টিক দিয়ে থাকো তাহলে কি হবে তার মধ্যে দিয়ে আর আলো প্রবেশ করবে না বল পেন ইউজ করা হয় এটা কিন্তু বল পেন ইউজ করা হয় জেল পেন ইউজ করা বারণ যারা দেখছো তাদের জন্য বলছি জেল পেন নিয়ে পরীক্ষার হলে যাবে না এটা কিন্তু ও এম আর শিট ফিল আপ করার জন্য বল পেন দরকার যেটা ডট পেন আমরা বলে থাকি ওই বল পেন কালো কালির বল পেন দিয়ে ওটা পূর্ণ করতে হয় কারণ কি ওর মধ্যে দিয়ে আলো পাস করবে না ও এম আর শিট অপটিক্যাল মার্ক রিডার ও এম আর মানে সম্পূর্ণ কথাটা হচ্ছে অপটিক্যাল মার্ক রিডার এইটা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস হিসেবে কাজ করে হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ এলইডি এলইডি আমরা প্রায় শুনে থাকি আচ্ছা আমার এলইডি তাহলে সম্পূর্ণ কথাটি কি অপশান এ লাইট এস্টিমেট ডায়োড অপশান বি লাইট এমিটিং ডায়োড অপশান সি লং এমিটিং ডায়োড অপশান ডি নান অফ দ্য অ্যাভ দ্য কারেক্ট অপশান ইজ অপশান বি লাইট এমিটিং ডায়োড লাইট এমিটিং ডায়োড আজকাল আমরা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে ব্যবহার করে থাকি বা মনিটার এবং ব্যবহার করে থাকি এলইডি মনিটার খুব পাতলা এবং হালকা সাইজের হয় এবং পাওয়ার কনজামশন মানে বিদ্যুতের খরচও অনেক কম হয় এই এলইডি তাহলে এলইডি হচ্ছে ফুল ফর্ম হচ্ছে লাইট এমিটিং ডায়োড আচ্ছা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নি তাদের কাছে অনুরোধ করছি আমি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আর ইনপুট ডিভাইস অপশান এ ও এম আর অপশান বি মাইক্রোফোন অপশান সি ওয়েব ক্যামেরা অপশান ডি অল অফ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এখানে দেখতে পাচ্ছি ও এম আর একটু আগেই বললাম ইনপুট ডিভাইস হিসেবে কাজ করে ও এম আর সিটকে পড়ার জন্য যে ডিভাইসটি ব্যবহার করা হয় সেটা ইনপুট সেখান থেকেই তো আমরা ফলাফলগুলো জানতে পারি রেজাল্ট আচ্ছা মাইক্রোফোন দিয়ে মাইক্রোফোন দিয়ে যে রেকর্ড করা হচ্ছে মাইক্রোফোন দিয়ে এটা ইনপুট ডিভাইস ওয়েব ক্যামেরা ওয়েব ক্যামেরায় আমরা যে আমার যে ছবিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা ওয়েব ক্যামেরা তাহলে এই সবগুলোই কিন্তু ইনপুট ডিভাইস তাহলে অ্যান্সারটা কারেক্ট হবে অপশান ডি অল আর কারেক্ট এই সবগুলোই কিন্তু ইনপুট ডিভাইস যদি এক্সাম্পল অফ ইনপুট ডিভাইস চাই তাহলে এর ভেতর থেকে তিনটে বলে দিতে পারবে মাইক্রোফোন ও এম আর ওয়েব ক্যামেরা মোর দ্যান ওয়ান সিপিউ ইজ ইউজ ইন হুইচ টাইপ অফ কম্পিউটার একাধিক সিপিউ ব্যবহার করা হয় কোন ধরনের কম্পিউটারে অপশানগুলো দেখে নেব ডিজিটাল কম্পিউটার অপশান বি হাইব্রিড কম্পিউটার অপশান সি অ্যানালগ কম্পিউটার অপশান ডি সুপার কম্পিউটার দ্য কারেক্ট অপশান ইজ অপশান ডি সুপার কম্পিউটার এই একমাত্র সুপার কম্পিউটারে একাধিক সিপিউ ব্যবহার করা হয় ওয়েদার ফোরকাস্টিং ইজ ডান বাই হুইচ টাইপ অফ কম্পিউটার যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে পারি আমরা সেটা কোন ধরনের কম্পিউটারের সাহায্যে অপশান এ ডিজিটাল কম্পিউটার অপশান বি হাইব্রিড কম্পিউটার অপশান সি অ্যানালগ কম্পিউটার অপশান ডি সুপার কম্পিউটার এটা কিন্তু সুপার কম্পিউটারের সাহায্যে আমরা জানতে পারি 
যে সুপার কম্পিউটার আমাদের আছে ভারতবর্ষের সেই সুপার কম্পিউটারের সাহায্যে আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে পারি এখন কিন্তু আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনেকাংশে মিলে যায় ফলে আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে সুপার কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে হ্যাঁ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো যারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করো নি তাদের কাছে বলছি হাইব্রিড কম্পিউটার আর ইউজড এই হাইব্রিড কম্পিউটার কোন জায়গায় ব্যবহার করা যায় ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন অপশান এ আইসিউ অফ হসপিটাল অপশান বি রিসার্চ অ্যান্ড প্রোডাকশান অপশান সি পেট্রোল পাম্প অপশান ডি অল অব দ্য অ্যাব তাহলে এই হাইব্রিড কম্পিউটার কোন কোন জায়গাতে ব্যবহার করা আচ্ছা দেখি নি আমরা হাইব্রিড কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় আইসিউ অফ হসপিটাল হ্যাঁ এটা ঠিক অ্যান্সার আইসিউ হসপিটালে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট যেটাকে বলা হয় মুমূর্ষ রোগীরা যেখানে থাকেন ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট সেখানে ব্যবহার করা হয় হাইব্রিড কম্পিউটার কোনো কিছু মাপার জন্য মানে ব্লাড প্রেশার বা হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কার্ব বিভিন্ন গতি হৃৎস্পন্দনের গতি বা স্নায়ুর স্নায়ুর ভেদে তরিত তরঙ্গের গতি স্নায়ুর ভেতরে এইগুলো মাপার জন্য অ্যাকুরেটভাবে মাপার জন্য সঠিকভাবে মাপার জন্য আইসিউ হসপিটালে ব্যবহার করা হয় হাইব্রিড কম্পিউটার আচ্ছা রিসার্চ অপশান বি রিসার্চ অ্যান্ড প্রোডাকশান এটা বলে নি রিসার্চ করার জন্য কোনো কিছু গবেষণা এবং সেটাকে তৈরি করার জন্য অ্যাকুরেটভাবে মাপ হিসেবে এই হাইব্রিড কম্পিউটার কিন্তু ব্যবহার করা হয় কারণ এতে সঠিক মাপ পাওয়া যায় আচ্ছা অপশান সি পেট্রোল পাম্পেও কিন্তু তোমরা দেখেছো আমি বলে দিচ্ছি পেট্রোল পাম্পেও কিন্তু হাইব্রিড কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় এক দিক দিয়ে পেট্রোলটা ট্যাঙ্কের মধ্যে ভর্তি হচ্ছে আরেক দিয়ে কত টাকা যে ওই ওই দিনকে পেট্রোল পাম্পের লিটার লিটার অনুযায়ী কত টাকা ক্যালকুলেশান সেটাও কিন্তু তোমরা দেখতে পারো একটা সাদা বাস্কের মতো যে লম্বা যন্ত্রটা আছে তার মধ্যে দেখা যায় এটা কিন্তু হাইব্রিড কম্পিউটার এটা কিন্তু হাইব্রিড কম্পিউটার অ্যাকুরেটভাবে তেলটাও মাপছে এবং কত দাম হচ্ছে সেটাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে এই তিনটেই কিন্তু তিন জায়গাতেই কিন্তু হাইব্রিড কম্পিউটার ইউজ করা হয় তাহলে কারেক্ট অপশন হবে অল অব দ্য অ্যাব আর কারেক্ট আইসিউ অফ হসপিটাল রিসার্চ অ্যান্ড প্রোডাকশান অ্যান্ড পেট্রোল পাম্প হাইব্রিড কম্পিউটার সিস্টেম কনসিস্ট অফ কম্বিনেশন অফ অ্যানালগ অ্যান্ড ডিজিটাল কম্পিউটার অ্যানালগ এবং ডিজিটাল কম্পিউটারের সমন্বয়ে হাইব্রিড কম্পিউটার ব্যবহার করা হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ জিউআই জিউআই এর সম্পূর্ণ কথাটি কি জিউআই এর সম্পূর্ণ কথাটি কি গ্রাফ অপশান অপশান এ গ্রুপ ইউজার ইন্টারফেস অপশান বি গ্রাফিক্যাল ইউজ ইন্টারফেস অপশান সি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস অপশান ডি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইনফরমেশন দ্য কারেক্ট অপশান ইজ অপশান সি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইনফরমেশন গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস হচ্ছে একটা ওয়েস এক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম তাহলে এই যে সম্পূর্ণ কথাটি হচ্ছে জিউআই এর গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস হোয়াট আর দ্য এক্সাম্পল অফ জিওয়াই এই জিওয়াই সিস্টেমের একটা উদাহরণ কি উদাহরণ হচ্ছে অপশান এ এম এস উইন্ডোজ অপশান বি লিনাক্স অপশান সি ম্যাক ওয়েস অপারেটিং সিস্টেম ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম তাহলে এক্ষেত্রে উইন্ডোজ তো আমরা জানি যে এটা হচ্ছে জিওয়াই সিস্টেম গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসের মধ্যে পড়ে লিনাক্সও কিন্তু ইউনিক্স থেকে ডেভেলপ করে এসছে লিনাক্সও কিন্তু জিওয়াইয়ের ভেতরেই পড়ে ম্যাক ওয়েস অবশ্যই পড়ে তাহলে এই সবগুলোই হচ্ছে জিওয়াই সিস্টেম জিওয়াই অপারেটিং সিস্টেম তাহলে অল আর কারেক্ট আনসার এই অপশানটাই ঠিক হবে অপশান ডি অল আর কারেক্ট আনসার ইজ দ্য রাইট হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ সিইউআই সিইউআই এর সম্পূর্ণ কথাটি কি না সিইউআই এর সম্পূর্ণ কথাটি অপশান এ ক্যারেক্টার ইউজ ইন্টারফেস ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস ক্যারেক্টার ইউজার ইনফরমেশন নান অফ দ্য দ্য কারেক্ট অপশান ইজ অপশান বি ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস এখন আর দেখা যায় না ওয়েসে যারা ডস অনেক দিন আগে কম্পিউটার করেছে কম্পিউটার নিয়ে কাজকর্ম করেছে আমি করেছি সেখানে কিন্তু ডসের ব্যবহার হতো সেই কমেন্টগুলো হাতে টাইপ করে লিখে দিতে হতো সব কিছুই টাইপ করে টাইপের মাধ্যমে হতো এই মাউস সের কোনো ফাংশন সেখানে ছিল না এখানে মাউস প্রেস করে আমরা বহু ধরনের কাজ করি কিন্তু আগে সেটা ছিল না সেটা ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেসের সময় তাহলে সিউআই সম্পূর্ণ কথাটি কি ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস গিভ এন এক্সাম্পল অফ সিউআই সিউআই এর একটি উদাহরণ 
ऑप्शन ए एम एस विंडोज ऑप्शन बी लिनक्स ऑप्शन सी डॉस ऑप्शन डी नॉन ऑफ दैव द करेक्ट आंसर इज डॉस डिक्स अपारेटिंग सिसटेम डक्सर पुरो सम्पूर्ण कथाटी हे डिक्स अपारेटिंग सिसटेम ये अनेक दिन आगे ये अपारेटिंग सिसटेम व्यवहार कर हतो एटा के डेभलप कर तरपर उडोजा के लोड कर माइक्रोसफ्ट कम्पानी के डस के क्योंकि डस ही छो आगे अपारेटिंग सिसटेम गिव एन एक्साम्पल अब इूटिलिटी सफ्टवेर अच्छा अपशन ए एम एस वार्ड अपशन बी पेंट अपशन सी लोगो अपशन डी अल एंटीफाइर सफ्टवेर एखे कारेक्ट अपशन इज अपन डी अल एंटीभाइर सफ्टवेर और इूटिलिटी सफ्टवेर अच्छा इूटिलिटी मैंने उपयोगी हाँ तीन धरण सफ्टवेर है एक हे अपारेटिंग सफ्टवेर एक हे एप्लीकेशन सफ्टवेर एक हे इूटिलिटी सफ्टवेर अपारेटिंग सिसटेम के जे चालय से धरण सफ्टवेर चालाय जमन उन्डोज यहाँ हे अपारेटिंग सफ्टवेर तर मध्य विशेष धरण क्या जमन एम एस वार्डर सहाज्य टाइप करते एम एस पेंटर सहाज्य छवि आँकते लोगो सहाज्य जैमितिगत छवि आँकते पार्टिकुलर को क्ज करार्जन ये सफ्टवेरगुलो व्यवहार कर क्योंकि एंटीभाइर सफ्टवेर कोथाए व्यवहार कर जंत्रा जे कम्पिटार्ट आटे मेनटेन वेल मेनटेन करार्जन जैसे बहरे थे इंटरनेट सहाज्ये बहरे थे को भाइर प्रोग्राम जाते भेतर ना ढुकते परे से ही जो जे सफ्टवेरगुल व्यवहार करगुल इूटिलिटी सफ्टवेर मेनटेन करार्जन हमारे सिसटेम के तेल अल एंटीभाइर सफ्टवेर और इूटिलिटी सफ्टवेर उपयोगी सफ्टवेर Which one of the following is application software? Here, we have to count the application software. Option A, MS Word. Option B, MS Excel. Option C, MS Paint. And option D, all are correct. The correct option is option D, all are correct. MS Word is such that we type it. MS Excel is such that we spread sheet to it. If we are Excel, we will have to write spread sheet. We will have to write. जैसे छक्का था कतगुलो रो कतगुलो कलम भाग करा थे सीटा से सीटा के पूर्ण करी एन अनेक सुविधा था विभिन्न फर्मुला तार मध्य यूज कर एम एस एक्सेले जार द्वारा अनेक कि सुविधा पाई एम एस पेंटर सहाजे छवि आँखा जाए यहाँ तुम्हारा कर बस तेल सबग पार्टिकुलर एक क्जर जो व्यवहार कर सबग के बला हे एप्लीकेशन सफ्टवेर ठीक है ह्वाट इज द एक्साम्पल जो चाय एप्लीकेशन सफ्टवेर उदाहरण दाओ तो एम एस एक्सएल एम एस वार्ड एम एस पेंट यही उदाहरण हुईच अब द फलोईंग हाई लेवल लैंगुएज अच्छा एर भेतर कौनगुलि हे उच्च उच्च स्तर भाषा उच्च स्तर भाषा और मेसिन लैंगुएज ये दोटो जिन आज मेसिन लैंगुएज क्या पढ़ते परिना पढ़े बुझते परिना सब लिखते हैं उच्च हाई लेवल लैंगुएज उच्च स्तर भाषा से तरह उदाहरण हे सी हैस जबा भिजुअल बेसिक सबग क्योंकि उच्च स्तर भाषा जार मध्य दिए बुझते विभिन्न नियम आज ग्रामार आज से ही ग्रामार अनुजाई सफ्टवेरगुलि अपारेट कर ले सुविधा मत फलाफल पे थी अर्थात अल आर कारेक्ट आंसर ये सबग क्योंकि हाई लेवल लैंगुएज All are correct answer. Which software is used to convert high-level language to machine-level language? कौन दौर ने software व्यवहार करा है जेटा उच्च स्तरे भाषा के machine language ये पुरी नोट करा जन्नो machine भाषा ये पुरी नोट करा जन्नो जे भाषा computer बोझे option A compiler, option B translator, option C debugger, option D none of the above. The correct option is option A compiler. कम्पाइलर सहाजे हमें हाई लेवल लैंगुएजा के कन्भार्ट करी मेसिन लैंगुएजे जे भाषाटा कम्पिटार बोझे से ही लैंगुएजे कन्भार्ट करते कम्पाइलर इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्भार्ट ए हाई लेवल लैंगुएज सोर्स प्रोग्राम इन टू ए मेसिन लैंगुएज तेल कम्पाइलर सहाज्य हाई ले उच्च स्तर भाषा के मेसिन भाषा से परिणत करते व्हाट आर बैनारि नम्बर बैनारि नम्बर कला है अपशन ए जिरो एंड जिरो अपशन बी वन एंड जिरो अपशन सी वन एंड वन अपशन डी नान अफ दैव करेक्ट अपशन इज अपशन बी वन एंड जिरो 
ওয়ান অ্যান্ড জিরো এই দুটোকে বাইনারি কথাটা মানে হচ্ছে দুই এই দুটো সংখ্যাকে নিয়ে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হয় এতক্ষণ আগে যে আমি আলোচনা করছিলাম মেশিনের ভাষা কম্পিউটারের ভাষা সেটা কিন্তু বাইনারি ভাষা জিরো আর ওয়ানের ভাষা সেইটা দিয়ে সমস্ত কিছু তথ্য লেখা হয় এবং মেশিন সেটা বুঝতে পারে সেই অনুযায়ী ফলাফল দেয় তার ওই বাইনারি নাম্বার বলতে আমরা জিরো আর ওয়ান এটাকেই বুঝি অন বা অফ বলা যেতে পারে হোয়াট ইজ দ্য বেস অফ বাইনারি নাম্বার বাইনারি নাম্বারে কটা সংখ্যা দিয়ে তৈরি হয় অপশান এ জিরো অপশান বি ওয়ান অপশান সি টু অপশান ডি নান অফ দেওয়া হোয়াট ইজ দ্য বেস অফ বাইনারি নাম্বার তাহলে বাইনারি নাম্বারের কটা নাম্বার দিয়ে তৈরি দুটো নাম্বার দিয়ে তৈরি যেহেতু জিরো আর ওয়ান তাহলে বাইনারি নাম্বারের বেস হচ্ছে টু অ্যান্সার ইজ টু বাইনারি নাম্বারের বেস হচ্ছে দুই The base of hexadecimal number system is, jara class 8 by 7 e pato, tada jinnno, hexadecimal paddhati te, sangka paddhati, base kato thakke, option A 10, option A 10, option B 10, option C 2, option D 16. The correct option is option D 16, hexadecimal means 16 hoche tar base. Hexadecimal number system and base which is 16. The highest number of hexadecimal number system. Hexadecimal number system is highest number T or T odd wood. Option A 64, option B A, option C F, option D 32. The correct option is option C F. F which is hexadecimal poddhati sarvuchya shankha. Shankha hi chabhe noy kintu eta A f hi chabhe aamna dekhi. A f hi chabhe aamna kandhe dhara hai. Zero theke. গুনতে গুনতে আমি এফ হিসেবে ধরা হয় তাহলে যদি বলা হয় যে হায়েস্ট নাম্বারটি কত হেক্সাডেসি মেলে তাহলে বলবে এফ গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার আচ্ছা নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার যেটা ধাক্কা লাগে ধাক্কা লেগে যার প্রিন্ট আউট তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার আর যেহেতু স্পর্শ না করে কাগজে ছাপা হয় প্রিন্ট আউট পাওয়া যায় সেগুলোকে বলা হচ্ছে নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার Give an example of non-impact printer. Option A, laser printer. Option B, drum printer. Option C, chain printer. Option D, line printer. If you have a laser printer, you can see all of the impact printer. Drum printer, line printer, chain printer, all are impact printer. Laser printer, you can see all of the impact printer. 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 একই টেকনোলজিতে কিন্তু লেজার প্রিন্টারে ছবি ছাপা হয় এটা কোনো নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারে উদাহরণ হচ্ছে লেজার প্রিন্টার গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার যেটা আওয়াজ করে বা যেটা ঘর্ষণ হয় সেইগুলোকে বলা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার উদাহরণ চেয়েছে অপশন লেজার প্রিন্টার অপশন বি ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার অপশন সি ইঙ্কজেট প্রিন্টার অপশন ডি নান অফ দ্য অ্যাব দ্য কারেক্ট অপশন ইজ অপশন বি ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার হচ্ছে আঘাত করে একটা রিবনের ওপর হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে তার পিছনে কাগজ থাকে সেই কাগজের ওপর অক্ষরগুলো ছাপা হয় সেইগুলো হচ্ছে ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার এবং এতে আওয়াজ হয় এবং ঘর্ষণের জন্য এটি কাঁপতেও থাকে আর লেজার প্রিন্টার ইঙ্কজেক্ট প্রিন্টার হচ্ছে নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার উদাহরণ ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার হচ্ছে ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে কিন্তু চালু এখনও পর্যন্ত ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার কিন্তু আমাদের কাজে দেয় এবং বহু প্রচলন আছে ফ্যানফোল্ড পেপার ইজ ইউজ ইন হুইচ টাইপ অফ প্রিন্টার এই ফ্যানফোল্ড ধরনের কাগজ কোন ধরনের প্রিন্টারে ব্যবহার করা হয় লাইন প্রিন্টার ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার চেন প্রিন্টার নান অফ দ্য অ্যাব এটা ব্যবহার করা হয় অপশন বি ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টারে এই ধরনের পেজ তোমরা দেখে থাকবে দুদিকে হোল থাকে পারপোরেশন থাকে দুই দিকে কাগজের একটা বড় কাগজে দুদিকে মোড়ানো এবং পারপোরেট করা থাকে পারপোরেট মানে ছিদ্র করা থাকে দুই দিকেই ছিদ্র থাকে আমাদের ট্যাক্সের বিল বা ইলেকট্রিক বিল এই ধরনের কিন্তু থাকে বিশেষ করে ট্যাক্সের বিল বা কর্পোরেশনের বিলে এই ধরনের জিনিস থাকে যেখানে হিউজ প্রচুর পরিমাণ প্রিন্টিং করা হয় বা রেলওয়ের টিকিট কাউন্টারও এই ধরনের ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার ব্যবহার করা হয় এই দুদিকে দুটো হোল থাকে আর মাঝখানে টিকিটটা বা প্রিন্টিং মেটেরিয়ালটা মাঝখানে থাকে এই ফ্যানফুল পেপার ওই ধরনের কাগজকেই বলা হয় 
according to the printing quality which printer is the best printing er man mane chhapar man hisebe kon dhoroner kon dhoroner printer sob theke bhalo option a line printer option b dot matrix printer option c chain printer option d laser printer correct answer is option d laser printer e chhapar man sob theke bhalo karon laser printer non impact printer ebong er chobi ta tule ei chhapa ta hoy je kagoje chhapa chhepe beri ache हार्ड कपी पा जाए अच्छा छापा कागज के बला हार्ड कपी और जो मनीटरे देखी से ही कपिटा के बला है सफ्ट कपी स्कैनार इज ह्वाट टाइप अफ डिवाइस स्कैनार यंत्रटी की बहुत प्रचलित स्कैनार जेरक्स टाइप जिन अपशन ए इनपुट डिवाइस अपशन मे आउटपुट डिवाइस अपशन सी स्टोरेज डिवाइस अपशन डी नान कारेक्ट अपशन इज अपन ए इनपुट डिवाइस स्कैनार क्यों स्कैनारे हमें छवि को पुरानो कागज के रेखे ओपर दिए डालाटा नाम दिए से कम्पिटारे मनीटरे नहीं आसते स्कैनारे क्षेत्र हे एटाई से ही एक इनपुट डिवाइस स्कैनार इज अ डिवाइस यूजुअलि कनेक्टेड टू ए कम्पिटार इट्स मेन फांगशन इज टू स्कैन और टेक ए पिक्चर अफ ए डकुमेंट एक्टर डकुमेंटे छवि तुले ने डिजिटाइज द इनफरमेशन छवि तुले नहीं डिजिटाइज कर दे मैं कम्पिटार उपयोगी तुले स्क्रिने पाठ दे डिजिटाइज द इनफरमेशन एंड प्रेजेंट इट ऑन द कम्पिटार स्क्रीन तेल ये छवि तुले से कम्पिटार उपयोगी स्क्रेर मध्य पाठा ये स्कैनारे भूमिका एट इनपुट डिवाइस Which do, which device connects the telephone line with the computer? Telephone line is the computer connection. Mud the ekta jantro yawar kala hai. Option A router, option B repeater, option C modem, option D none of the above. The correct option is option C modem. Modem is jantro di bola yawar kala hai. Jeta computer ebang telephone line er match kane thake. Internet channel no jono modem amra yawar kula thake. मडिटर डि मडिटर सम्पूर्ण कथाटी हल मोडेम मडिटर डि मडिटर एनालग सिगनल के डिजिटल सिगनल डिजिटल सिगनल के अन्यलग सिगनल कन्भार्ट करते परिवर्तित करते मोडेम छोट एक बास्कर मत जंत्र हुईज डिवाइस इज कनेक्टेड टेलिफोन लाइन उ कम्पिटार ये कम्पिटारे सहाजे जेटा इंटरनेट करा जाए से मोडेम व्यवहार कर Which one of the following is spreadsheet software? Niche je eglu option gulo da holo tar modhe kon ta ke spreadsheet software bola hoy. Option A MS Word ekhane type kora jay, option B MS Excel, option C MS PowerPoint, option D none of the above. The correct option is option B MS Excel ke spreadsheet software bola. Ei dhorone software ke spreadsheet bola jate column al ebong row thake. MS Word e type kora jay, MS PowerPoint e प्रेजेंटेशन जाए भिडियो बना चीन पावर पॉइंट ही बना चीज प्रेजेंटेशन एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सल क्योंकि स्प्रेडशीट तैरि स्प्रेडशीट मैंने जाते रो ए कलम कम्बिनेशन तैरि है ओपर दिखे ए बी सी डी ए भाव रोगगल थे नीचे दिखे जे हरिजेंटाली एक दु तीन चार कर रोगगल थे कलमगुलि ए बी सी डी ए हिसाब से थे स्प्रेडशीट सफ्टवेर बोले एम एस एक्सल The extension name of PowerPoint software is option A dot docx option B dot xlsx dot pptx option D none of the above. The correct option is option C dot pptx. अच्छा इकने बोली extension name. Extension name की ना एक ता file है एक ता नाम जो दी आम्रा दी ताले तार्षते automatically extension नाम टाव जुकतो है जाए. एक्सटेंशन नाम कि ना जो जे सफ्टवर दिए तैरि कर डकुमेंट से ही सफ्टवेर जे से ही सफ्टवेर दिए तैरि कर सफ्टवेर अटोमेटिकाली एक्सटेंशन नाम जुक्त हो जाए तो करते हमें सुविधा है जो बुझते परि जो कौन धरण फाइल को डकुमेंट फाइल को स्प्रेडशीट फाइल को प्रेजेंटेशन फाइल एगल बोझार जो क्यों हमें एक्सटेंशन नामगुलो व्यवहार कर डकुमेंट फाइल एक्सटेंशन है पीपीटीएक्स पावर पॉइंट फाइल एक्सएल एस थे स्प्रेडशीट मैं एम एस एक्सएल एर फाइल डिओ सी एक्स थे जार नाम पड़े थको नाम दीते प्राइमरि नेम और सेकेंडारि नेम ये बला है सफ्टवेर अनुजाई एक्सटेंशन पड़े जाए अटोमेटिकाली 
चैनल के सबसक्राइब कर जरा एखो सब्राइब कर तरह जाते भविष्य हमारे और भलो भलो भिडियो तुम्हारे तुम्हारे उपकार आनते हुईच अब द फलोईंग वार्ड प्रसिंग सफ्टवेयर एक आगे बला अपशन ए नोट पैड अपशन बी वार्ड पैड अपशन सी एम एस वार्ड ये तीनटे सफ्टवेर सहाजे क्यों लेखा कर लेखा टाइप करा जाए नोट पैडे लिखते परि एट उडोज इनबिल्ड सफ्टवेर उडोज इनबिल्ड सफ्टवेर हे वार्ड पैड एर सहाज्य टाइपर क्ज करते एम एस अफिसर मध्य जो एम एस वार्ड थे एम एस वार्डर सहाज्य हमें टाइपर क्ज करते ये वार्ड प्रसिंग क्ज तेल ये तीनटे सफ्टवेर सहाजे करते अन्सार है अल आर अल अब दब आर कारेक्ट अल अब दब नोट पैड एम एस वार्ड वार्ड पैड ये तीन टी हम वार्ड प्रसिंग सफ्टवेर ह्वाट इज द नेम अब द इंडियन फार्ष्ट सुपार कम्पिटार भारतवर्षर प्रथम जो सुपार कम्पिटार इन्स्टल कर बसाना हो नाम कि अपशन ए परम पद्म अपशन बी परम सिद्धि ए वन ए आई अपशन सी परम अनंत अपशन डी नान अफ दैव द कारेक्ट अपशन इज अपन ए परम पद्म परम पद्म हे भारतवर्षे प्रथम सुपार कम्पिटर हिसाब से व्यवहार कर परम पद्म वज द फार्ष्ट इंडियन मेशिन रैंकड अन ए वारल्ड वाइज सुपार कम्पिटार लिस्ट इन दर नाइनटीन नाइनटी वन उन्नीसशनबई ख्रीटाब्दे जे परम पद्म जे सुपार कम्पिटर प्रथम भारतवर्षे व्यवहार कर बसाना होता बोला जो पे एट रैंको कर पृथ्वी जोगुल सुपार कम्पिटारगलो आज है तर मध्य तरह एक रैंक छो पंचाशर का रैंक छो परम पद्म उन्नीसश एकानब्बे ख्रीटाब्दे प्रथम सुपार कम्पिटार भारतवर्षे बसे अच्छा ह्वाट इज द इंडियन फार्ष्ट कम्पिटार इन्स्टल वाह एट दारूण सुंदर प्रश्न जे भारतवर्ष भारतवर्षे प्रथम कथाय कम्पिटार बसे कम्पिटार के बसाना हो भारतवर्ष प्रथम कथाय कम्पिटार के बसाना होपशनगुल देखे नब अपन ए आई आई टी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवार्सिटी आई आई टी कानपुर इंडियन आई आई टी कानपुर इंडियन इन्स्टीट्यूट अफ सायस मुम्बई अपशन डी इंडियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट कलकता इंडियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट कलकता द कारेक्ट अपशन इज अपन डी इंडियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट अफ कलकता एखने प्रथम क्यों कम्पिटार बसाना हो भारतवर्षे प्रथम कम्पिटार इसे देखे नहीं फार्ष्ट डिजिटल कम्पिटार इन इंडिया वज इम्पोर्टेड एंड इन्स्टल इन इंडियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट कलकता इन दर नाइनटीन फिफ्टी फाइव बाप रे अनेक बचर आगे इन उन्नीस पंचान्न ख्रीटाब्दे प्रथम स्टैटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट जो बड़नगर स्टैटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट आई एस आई बला है ये आई एस आई ते ही कम्पिटार टे प्रथम इस आशा करी तुम्हारे सेशन टी भलो लेगे जदि कोमेंट थे कोचार थे कि बद दिए गेसि बोली तेल तुम्हारा कमेंट सेक्शने जाना से नहीं आर भिडियो करब तुम्हारा सबाई भलो थक अपनारा सबाई भलो थकबें ये आशा करी आज के मत भिडियो शेष कर थैंक यू फर व्चिंग लाइक एंड कमेंट सबसक्राइब प्लीज़